你这有没有那个好的？我那里都好的呀。不是，就是那个好的。嗯。喂。哎，这够了。往里边走啊。哎，怎么了？哎。光出人没声，别拍了，闹，坏了个屁！我告诉你，别拍了，没听着啊？那生意线老板掐了，瞅啥呀？最近查挺严的，查的可严了。哎，用点币子，我没少赢。打破玩意儿！妈呀，你你你你你上哪儿来啊？你长大还跟我耍出去？我我你气气死我了！我气死你！你赶紧回家。
福不负有心人。不是我让别动嘛，完你动装一下。哎，咋了？老板，科长咋了？让刘邦干了？啥玩意儿？老商给干了？老商，你把这捣什么乱呢？我这不是巡逻抓流氓呢吗？这不是，好人坏人你都分不清，抓啥流氓？我们蹲班好几天了，那没人通知我呀？通知你有个屁用？通知你？哎，科长，赶紧上医务室，走走走，包一下，包一下。这登高才能望远。你这玩意儿能看着啥呀？阴谋。科长，你这么处理我，我不服。因为你们单独行动也没跟我说，我不知情。另外，你蹲那个地方确实有点像流氓蹲的地方。哦，这么说好像不行。再说了。哎，谁啊？张叔，啊？你咋来了？你猜猜。单位要处理我，来报信来了啊？处理你？咋的了？没事儿，我来，我呀，你看，好酒，我路过，完了特意过来看看您，我寻给您带个好酒。你这个高中生为什么老说病句呢？特意，路过，这俩词儿不能合着用。<笑>是是是，要说还得商叔有文化。自个儿吃上了啊！那自个儿吃多没意思啊！我陪你整两口。我这下一个人份儿。我不饿，我就是陪您坐着唠会儿嗑，喝点好酒嘛。哎，嗯，你别别，我真就是哈，单纯的出于对您的敬仰。<笑>你，你你敬仰我什么呢？不，我这一下子说不出来。但是你你说奇怪不？我一看到您哈。就感觉特别的亲，哎，就是您身上不有那种就人性的光辉，也不什么玩意儿，就哎，我跟您在一起啊，就感觉像父亲一样。感觉你像我父亲呢？不是，肯定感觉你您像我父亲呢。你这话说的有毛病，好像是是是是，那个，我就刚才一进屋哈，嗯，我我差点都叫爸，哎呦。哎呀，孩子，你你别别这么整，我这鸡皮疙瘩起来了。哎，三叔，你说我这人咋样？不太了解。实话。是，没事。咱爷俩呢，就慢慢处，日久见人心。你就看我咋表现就完了。整整一下。哥，咱们接着上次的说，就是尼比鲁星球的阿努纳奇啊，他们来到地球。哎，张张，对，咱咱先不说来地球的事儿啊。我是说，这个是您姑娘啊？对，我唯一的闺女啊。小心眼儿，这姑姑娘多大了？属大龙啊。这不巧了吗？这，俺们班的班啊，这属于同龄人呢。那个
你你这都得报外孙子了吧？哎呀，他独身忙工作，没搞对象。啊，嗯。你别、哎，但是什么什么工作这么这么忙啊？柳河县医院，最年轻的大夫。哎，那那柳河县离咱这远呢，那开车都得一个来点儿。回来一趟挺辛苦啊。他不常回家，住学社。我经常出车去柳河那边，完了啥时候你想姑娘你就跟我说，咱俩一块儿去看看你姑娘呗。谢谢啊。老双，嗯，科长没来啊？科长这两天没来，怎么的呢？你说怎么的？明知故问吗？也不知道谁那天把科长脑袋打坏了，脑震荡确诊了，这两天在家歇着呢。我我。帮他收拾收拾，这全是灰。哎，老张，你这干啥呀？我给他擦擦桌子，全是灰。不是，那科长桌子上有他儿子外地上学许设电话号，你可别给擦了啊！这号码有用啊？哎呀，那你以为呢？没事，我记忆力好。嗯、呃。零四五幺六零八二零九，没问题。送他来的人，你们就忘了长啥样了？嗨，就知道有个老头把他放在门口。你说说，在不知道什么情况下。他就敢把它收起来，救死扶伤是医生的天职，这是应该的。哦，应该的。这个人手指你们注意过没有？怎么了？没有指纹，像是被化学品灼伤，不是新伤。警察同志，你说他会不会是直接罪犯，偷东西怕留下指纹呢？有可能，但有可能是工伤，现在一切都不确定了，先把人治醒了再说。哎，药费可是医院一直垫付的，那你说这医院，先治吧。那人要是醒了，你那医药费也有着落了；人要是不醒，你之前垫的那些也都打水漂了，是不是？是，你忙去吧。行。刘玉婷怎么还能关门呢？咱不知道。唠去，真扫兴。上哪呀？上哪儿呗。上到哪儿啊？上哪儿？走。哎，别老磕碜。来，你蹬点蹬，蹬点劲。这太大了，太大了，那兜里还有。哎，要多少？兜里都有。这个挺好啊，要这个。这个行。啊，这个挺好。来，萝卜。给钱！喂，别走！拿萝卜给钱！哎呀呀呀呀！来人呐！看一共五块钱。这光天化日之下，抢萝卜不给钱！你跟我装什么傻？你买买，还打人！啊，这是谁家的？来，都瞅一瞅，这是……干什么你？他拿我萝卜不给钱。你是他家学长，脑子有问题，在家就看好了。老四，咋变成这样了呢
，我摸了，后脑勺起个大包，像被人打了。拔了个火车，老五丢了；出了个门儿，老四变成傻子了。这两件事儿不会有什么关系吧？啥关系啊？有人故意算计咱们。要是背后真有人整咱们，查出来整死他。<笑>老二，东西备齐了吗？齐了，两天能做好。抓紧军师，马上就走。哎呀，这就是黄光周五天了，太好了。啥意思？别装傻，白占便宜啊！我啥时候占你便宜了？你说呢？你那手不老实。不，你让我摸的吗？不是，你玩得起玩不起啊？咋的？摸你就得给钱呢？你是婊子呀？你说谁呢？你再说一遍。说你呢？臭不要脸小婊子，回来，松开，不松。哎，这咋人呢？别动！你给我回来！我打你啊！去！哥哥，哥，疼疼，哎！哎哦，外边多凉啊！我等等大雨。大雨还没回来呢，这都几点了？这都越大越贪玩。一会儿你回去的时候路过那个游戏厅，你帮我看一眼他在不在里头啊？行，我批评批评他。啥活不帮着干，净让姐姐操心。行，你帮我说说他。好。哎呦。
，这字儿写的也太难看，不配当个中国人。说啥了？呜坏了。哦，放这儿吧。我找人给你修好了，给你送回去。我没别的意思。客人的事儿就是我的事儿。我是这儿老板。我知道。要不，我送你回去吧。大晚上的，一个女孩不安全。不麻烦了。哎，等会儿。修车啊，已经修好了。嗯、你就不会问问是谁修的？谁修的？哎呦，陈儿，虎哥，嗯，有案情。这等通知书集体去现场。好，行。我先忙去了啊。嗯。门口。啊
，又围观了。来来来，赶赶紧赶紧回家吧啊！这搁搁搁家待干啥去？在这是谁干啥、啊？李老舅，你干啥、啊？我这回没打工了，我抱你啊！你抱他抱啥呢？死俩可咋了？哎，队长，谁让你来的呀、啊？啊？不是通知说全体都到吗？他被临时借调到户籍科去了，知道不？儿子，我的儿子，怎么了？你怎么了？我儿子，看啥呢？赶紧维持秩序去啊！哎呀，我赶紧，你赶紧回去吧，别在这吹了啊！你是吹啥了？你赶紧。让我看看，看一下，没事没事。哎呀，我再看一下。我一看那字儿就不对。从刑侦学这个角度讲。这叫自如其人，停止营业四个字，字迹潦草。从犯罪心理学这个角度讲，这叫做贼心虚。没等我趴门看，我的鼻子就告诉我里边死人了。鼻子告诉你死人了？嗯，失聪。那有啥的？闻闻谁不会呀、啊？你不发现，过两天有迟到有人能闻见？你这不对了。破案的黄金时间是四十八小时，时间一过，范围扩大了，不好控制。嗯。哎，死的是什么人呢？嗯，警方现在没公布，我也不方便透露。不知道就说不知道呗。我不知道。哼，他不知道。哎。好，我不知道。哎，嗯，那你报案了，没叫你去协助调查？我估计这两天差不多了。正好我这两天把这个案情啊捋一捋。嗯。你是商全亮？哎，你好，是。好，那我们回趟公安局，配合一下我们调查。好嘞，说走就走。嗯，回头把这给我涮了。来，去公安局帮忙，接住本案。胡婷，你们熟是吧？那是我外甥。哎呀，还有还有警察来接我。哎，哪儿呢？啊，后边去。啊，你上。哎呀，能不能把这个座往前让一让？让让啥玩意儿？赶紧上吧啊！好嘞。昨天晚上十点四十分是你报的警？对，我一看字儿不对，字如其人。在这之前你在哪儿？我在厂里，十点多钟回去的。我们查过暖瓶厂保卫科的值班表，昨天晚上不是你值夜班，你的下班时间是下午四点半。对我主动加班发挥余热嘛？啊，被害人你认识吗？不认识。你仔细想清楚了再回答。不认识啊，谁呀、啊？提醒你一下，十天前，台球厅，你跟谁发生矛盾还记着不？矛盾？等我们说出来，你可就被动了啊！有很多人作证，你和三个体校生发生了争执。死的是。体校的学生啊，那你怎么说你不认识？不是，我当时没看清，我要吐，被赶出去了。那在这之前，你跟这体校学生有什么矛盾没有？我们没有矛盾，他呀欺负我们同事的小弟弟，我过去批评几句，我就走了。但你昨天晚上为什么会出现在案发现场呢？雪琴饺子馆的老板娘贺雪琴让我去找她的小弟弟。我一到门口一看，门关着
，写着四个字：“停止营业。”我一看字儿不对，字如其人。老生啊，哎，近期没有批准，不许离开双叶国，啊，我们可能随时找你问话。好，不是不可以，不过我想去那个柳河县看我闺女，行吗？不是，我说普通话，你是听不懂还是咋的？走吧，哎，哎，你好，我找一下吕晨晨呐。你买轱辘啊？啊，不是，我不买车轱辘，对不起，我打错了啊老商，哎，帮我打扫卫生了，啊，擦了擦桌子，这你擦的啊？啊，我记那号码，你给我擦哪去了？啊，在这儿呢，在这儿，错了，没有，就是位置错了，没没错。我刚才打电话打一卖车轱辘的去了，咋的？我儿子卖车轱辘的呀？你儿子不是卖车轱辘的吗？我儿子考大学的，卖什么车轱辘？那你生啥气啊？毕业之后别让他卖车轱辘呗。差啥不卖车轱辘啊？那就卖呗。你你你你少少给我扯这没用的啊！啊，愿意擦是不是？成全你啊，把咱厂所有的厕所都给我擦了。擦去。科长，我想干点力所能及的。这就是你力所能及的，擦去吧。那破手爪那不欠的，用你擦呀？擦去啊！这把你嘚瑟的，暖瓶厂装不下你了，是不是哥？哎呀，你怎么的？不搭把手帮帮我呀、啊？我有任务。什么任务啊？你们领导让我看着你，扫个地不能回家。好嘞。现在连规律都看不着，报案报的我是骨肉分离。人家不让你出城，没说不让小锦进城。他倒是来呀，哪回不都是我上赶着看他吗？那怪谁呀？那我老舅妈那事儿你不跟他说明白，那他他能来吗？他，反正你一天就消那点吧啊，别老出去了，外边乱。你在家里小屋待着吧。我不待着，我得立功抓流氓。抓流氓没人拦着你，你知道吗？你别出幺蛾子就行。你别老管我，没事陪陪小牛。这两口子感情在于经营，我也想经营，关键人家得配合呀。我算发现了，两口子玩意儿，必须得有个孩子，没孩子肯定不行。小明，你你得精心呵护你俩的这个感情，多说这个外甥随舅舅，别最后弄得跟老舅似的。老舅，你能不能盼我点好啊？我是说，血的教训在你面前摆着呢，那摆的我看不着啊！你这还老提醒我今天，乐呵的我干啥呀、啊、你？来，喜欢吗？永炯牌上海货。你骑昆车？这是送给你的。你那辆小毛病太多，该换新的了
，无功不受禄。你老来捧我场，我真是感谢你。行吧，婆婆强人所难了。这辆车我替你保管着，你想换随时来找我。我开车送你回去吧，正好顺路。你知道我家住哪儿吗？就顺路。你可以告诉我呀。哎哎哎，别闹了。还是让我开车送你吧。双银河这两天出人命案了，死了两个大老爷们儿，你一个女孩，大半夜的多危险，我不放心。走夜路危险，坐你车就不危险你要干什么？黑灯瞎火的，我得护送你啊。严老板，我知道你什么心思，我已经结婚了。我知道。我丈夫是警察。我知道。别再跟着我了。下一位。嗯。哎呀，你这腰不好啊？谁说腰可好了？嗯，不然不然。结婚没？结了。啊，有孩子吗？我一直没要上。哎，这就对了。问题在你，正经医院也这么说。哎，别信那玩意儿啊，那西医最坑人了。一天一张，少成辉用水泡了，用水服用。七七四十九天，我保证让你媳妇儿怀上孩子。这什么都。
近来我省接连发生几起恶性事件。首先，咱们按照时间线先来说，边境渔民被杀案，推测死亡时间已经超过一周以上。货车爆炸案，司机至今生病垂危。然后就是昨天晚上游戏厅杀人事件，死者两人，分别是游戏厅老板魏元朝和体校学生张康生。这几个案件，有一个共同的特点。就是死者均被绞杀，不排除是同一伙人系列作案，这样我们就可以找到一条犯罪分子的行动路径。边境，到双鱼河。犯罪分子来我们双鱼河到底想干啥？目前还不清楚。哦，我们发现这个游戏厅杀人案和这个汽车爆炸案有同一关系人，名叫商全亮。